हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मेरा नाम विजय है और आज की वीडियो का टाइटल है स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस इन सी लैंग्वेज ठीक है तो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन मतलब क्या कि स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस होते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस मतलब ऑलरेडी ये फंक्शन जो है ये प्रीडिफाइन है ठीक है इन्हें हमें यूज करने के लिए हमें हेडर फाइल इंक्लूड करना होता है स्ट्रिंग डॉट एच तो आज की वीडियो में हम कौन से फंक्शन देखने वाले हैं हम देखने वाले हैं एस टी आर एल एन एस टी आर सी ए टी एस टी आर एन सी ए टी एस टी आर सी पी वाई एस टी आर एन सी पी वाई एस टी आर सी एम पी एस टी आर एन सी एम पी एस टी आर यू पी आर एन एस टी आर एल डब्ल्यू आर तो आइए इसे हम डिटेल में देखते हैं तो सबसे पहला फंक्शन हम देखने वाले हैं एस टी आर एल एन एस टी आर एल एन मतलब एस टी आर मतलब स्ट्रिंग एल एन मतलब लेंथ तो ये फंक्शन क्या करेगा ये फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है ये कैलकुलेट करेगा मतलब उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं इसे काउंट करेगा इसका सिंटेक्स क्या है कि एस टी आर एल एन फिर है आई एन टी और ये यहाँ पे लिखा हमने स्ट्रिंग तो एस टी आर एल एन क्या है इट इज अ फंक्शन नेम ठीक है आई एन टी इसका रिटर्न टाइप है और स्ट्रिंग इसका ऑर्गूमेंट है मतलब जो स्ट्रिंग की हमें लेंथ कैलकुलेट करना है वो हमें यहाँ मैंशन करना होगा ठीक है और बाद में क्या होगा उसका जो नंबर है वो ये रिटर्न करेगा इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है आई एन टी ठीक है चलिए एग्जांपल देख लीजिए इसका कि सपोज एक कैरेक्टर एरे एक स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर किया है नेम सी प्रोग्रामिंग और मैं दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ एन वन कॉमा एन टू तो एन वन में मैं क्या कर रहा हूँ कि एस टी आर एल एन नेम अब नेम मतलब क्या नेम मतलब सी प्रोग्रामिंग ठीक है तो सी प्रोग्रामिंग में कितने कैरेक्टर है जितने भी हो गए वो एन में स्टोर करेगा एन टू इज इक्वल टू एस टी आर एल एन इज इक्वल टू सी प्रोग्रामिंग मतलब आप यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट भी ले सकते हो या डायरेक्टली वेरिएबल का नाम भी ले सकते हो ठीक है तो सेम स्ट्रिंग है यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग तो एन टू की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी जितनी एन वन की थी ठीक है अगर आप इसे केयरफुली काउंट करोगे तो ये टोटल नंबर होते हैं थर्टीन तो वैल्यू ऑफ एन वन एंड एन टू कितनी हो जाएगी थर्टीन क्योंकि दोनों भी स्ट्रिंग जो है एक ही है हम उन्हें काउंट कर रहे हैं अब यहाँ पर आप देखोगे सी प्रोग्रामिंग में जो स्पेस है मतलब सी और प्रोग्रामिंग के बीच में जो स्पेस है इसे भी हमने काउंट किया है और स्ट्रिंग के एंड में जो नल कैरेक्टर होता है स्लैश जीरो ये एस टी आर एल एन क्या करेगा उसे काउंट नहीं करेगा तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं एन वन और एन टू की वैल्यू प्रिंट कर दू तो मुझे आंसर कितना मिलेगा थर्टी अब दूसरा फंक्शन देख रहे हैं हम कि एस टी आर सी ई टी एस टी आर सी ई टी मतलब स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन इसमें क्या होगा कि दो स्ट्रिंग क्या होंगे कॉन्केटिनेट होंगी ठीक है मतलब ये फंक्शन किस लिए यूज होगा टू एपेंड वन स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द अनदर स्ट्रिंग मतलब अगर हमें दो स्ट्रिंग को अटैच करना है तो हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं एस टी आर सी ए टी तो इसका सिंटेक्स क्या है कि एस टी आर सी ए टी स्ट्रिंग वन कॉमा स्ट्रिंग टू मतलब क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग टू है ये स्ट्रिंग वन के एंड में जाके अटैच हो जाएगी एपेंट्स हो जाएगी ठीक है आइए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि कैरेक्टर नेम वन इज इक्वल टू कंप्यूटर और नेम टू इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग अब ये दो स्ट्रिंग मेरे पास है ठीक है अब मुझे क्या करना है इसे मुझे कॉन्केटिनेट करना है तो इसके लिए मैं फंक्शन यूज करूंगा एस टी आर सी ए टी ठीक है फिर लिखूंगा मैं नेम वन और बाद में लिखूंगा नेम टू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो नेम टू है ये नेम वन के एन में जाके अटैच हो जाएगी अपेंट हो जाएगी ठीक है मतलब अभी अगर मैं नेम वन की वैल्यू अभी प्रिंट करूं तो नेम वन की वैल्यू हो जाएगी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ठीक है यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है दोस्तों ठीक है मतलब कंप्यूटर पहले हमारा नेम वन था और प्रोग्रामिंग जो है नेम टू में स्टोर था लेकिन अभी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद में अभी नेम वन की वैल्यू क्या होगी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और अगर मैं नेम टू की वैल्यू प्रिंट प्रिंट करूंगा तो क्या होगा प्रोग्रामिंग ही प्रिंट होगा क्योंकि नेम टू में तो कोई चेंज नहीं हुआ है ठीक है तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एस टी आर एन सी ए टी इस फंक्शन में क्या होगा ये पिछले फंक्शन जैसा ही काम करेगा सो दिस फंक्शन इज यूज टू एपेंड वन स्ट्रिंग एट दी एंड ऑफ अनदर स्ट्रिंग अप टू फर्स्ट एन कैरेक्टर ठीक है मतलब यहाँ पर मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है ये कॉन्केटिनेट नहीं करना है मुझे सिर्फ फर्स्ट एन कैरेक्टर ही कॉन्केटिनेट करना है फर्स्ट एन कैरेक्टर ही मुझे अटैच करना है फर्स्ट स्ट्रिंग को ठीक है आइए इसका सिंटेक्स देखते हैं तो सिंटेक्स इसका एस टी आर एन सी ए टी स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू और एन मतलब क्या होगा कि स्ट्रिंग टू के ये एन कैरेक्टर स्ट्रिंग टू के फर्स्ट एन कैरेक्टर स्ट्रिंग वन के एंड में जाके क्या हो जाएंगे अटैच हो जाएंगे अपेंड हो जाएंगे ठीक है जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम नेम वन ले रहा हूं मैं कंप्यूटर नेम टू प्रोग्रामिंग ठीक है और यहां पर
तो इस प्रोग्रामिंग के फर्स्ट सेवन कैरेक्टर कौन से होते हैं पी आर ओ जी आर ए एम मतलब प्रोग्राम ठीक है यहां तक क्या होगा इतना ही पार्ट क्या होगा फर्स्ट स्ट्रिंग को जाके अपेंट हो जाएगा ठीक है मतलब क्या होगा अगर मैं नेम वन को प्रिंट करने जाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा कंप्यूटर प्रोग्राम और पिछले एग्जांपल में जब हमने देखा था तो क्या हो रहा था पूरी की पूरी स्ट्रिंग जाके कंप्यूटर को अटैच हो जा रही थी मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेकिन इस एग्जांपल का आउटपुट क्या आ रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम तो ये डिफरेंस है एस टी आर सी ए टी और एस टी आर एन सी ए टी में ठीक है नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं एस टी आर सी पी वाई अब एस टी आर मतलब स्ट्रिंग सीपीआई मतलब कॉपी तो क्या होता होगा यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या कर गए कि ये फंक्शन क्या करेगा एक स्ट्रिंग के कंटेंट कॉपी करेगा दूसरे स्ट्रिंग में ठीक है दिस फंक्शन इज यूज टू कॉपी कंटेंट ऑफ कंटेंट ऑफ वन स्ट्रिंग इन टू अनदर स्ट्रिंग ठीक है तो इसका सिंटेक्स क्या है देखिए सिंटेक्स है इसका एस टी आर सी पी वाई स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू मतलब क्या हो जाएगा कि स्ट्रिंग टू के जितने भी कंटेंट होंगे जितने भी कैरेक्टर होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएगी स्ट्रिंग वन में कॉपी हो जाएगी मतलब स्ट्रिंग वन को क्या करेगा स्ट्रिंग टू रिप्लेस करेगा ठीक है एग्जाम्पल देखते हैं इसका जैसे कि कैरेक्टर नेम वन हम लिख रहे हैं कंप्यूटर कैरेक्टर नेम टू प्रोग्रामिंग अब अगर ये फंक्शन में लिखता हूँ एस टी आर सी पी वाई तो नेम वन कॉमन नेम टू ठीक है इससे क्या हो जाएगा कि नेम टू जो है ये नेम वन को रिप्लेस करेगा नेम टू के सारे कंटेंट जो है नेम वन में कॉपी हो जाएंगे मतलब नेम वन की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी नेम वन की वैल्यू हो जाएगी प्रोग्रामिंग अगर आप इस नेम वन को प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट करेगा प्रोग्रामिंग मतलब अभी नेम वन की भी वैल्यू प्रोग्रामिंग हो गई नेम टू की भी वैल्यू प्रोग्रामिंग हो गई ठीक है तो ये काम क्या करता है एस टी आर सी पी वाई स्ट्रिंग कॉपी करने का काम करता है ठीक है नेक्स्ट फंक्शन हम देख रहे हैं एस टी आर एन सी पी वाई ठीक है इसका वर्किंग भी स्ट्रिंग कॉपी जैसे ये ये भी क्या करेगा एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करेगा लेकिन यहाँ पे सिर्फ मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रिंग कॉपी नहीं करेगा तो जो स्ट्रिंग को हमें कॉपी करना है उसके सिर्फ कुछ कैरेक्टर ही या फिर हम कहेंगे लेफ्ट मोस्ट एन कैरेक्टर ही क्या करेगा कॉपी करेगा इसलिए हम बोल रहे हैं पे एस टी आर एन सी पी वाई ठीक है तो इसका सिंटेक्स क्या है कि देखिए एस टी आर एन सी पी वाई स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू और यहाँ पर लिख रहे हैं हम एन मतलब स्ट्रिंग टू के एन कैरेक्टर हम क्या करेंगे कॉपी करेंगे स्ट्रिंग वन में ठीक है तो कैसा होगा देखिए कि कैरेक्टर नेम वन हम बोल रहे हैं कंप्यूटर कैरेक्टर नेम टू हम बोल रहे हैं प्रोग्रामिंग ये दो स्ट्रिंग है हमारे पास में अब मैं लिख रहा हूँ एस टी आर एन सी पी वाई नेम वन नेम टू कॉमा फाइव मतलब नेम टू के फर्स्ट फाइव कैरेक्टर अब नेम टू के फर्स्ट फाइव कैरेक्टर कौन से पी आर ओ जी आर मतलब पी आर ओ जी आर ठीक है तो ये फर्स्ट फाइव कैरेक्टर जो है ये मुझे क्या करना है कॉपी करना है मतलब स्ट्रिंग जो नेम वन है उसके फर्स्ट फाइव कैरेक्टर जो रहेंगे दैट इज कॉम्प्यू ये इस प्रोग्राम से क्या हो जाएगा रिफ्लेस हो जाएगा मतलब इसका जो नेम वन का जो अभी आउटपुट आने वाला है वो आने वाला है प्रोग्रेटर ठीक है मतलब ये प्रोग्रामिंग के फाइव कैरेक्टर जो है इन्होंने इसके फाइव कैरेक्टर को क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया कॉपी कर दिया ठीक है आइए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन है एस टी ठीक है तो ये फंक्शन क्या करेगा इस फंक्शन इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने का काम ये फंक्शन करता है अब कंपेरिजन होगा मतलब क्या होगा हम यही चेक करेंगे कि क्या दो स्ट्रिंग इक्वल है या फिर पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से छोटी है या बड़ी है तो इसका सिंटेक्स क्या है सिंटेक्स है एस टी आर सी एम पी एस स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू ठीक है स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू में क्या होगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेरिजन होगा अब कंपेरिजन किस बेस पे होगा तो कंपैरिजन जो होगा वो होगा आज की वैल्यू के बेस और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो कंपैरिजन होगा मतलब यहाँ पे जो है हमें आज की वैल्यू का डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस पे एक वैल्यू आ जाएगी उस वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्ट्रिंग जो है एक ग्रेटर है या इक्वल है या लेस है मतलब एस टी फंक्शन क्या करेगा सो दिस फंक्शन विल रिटर्न एन इंटीजियर वैल्यू एंड इफ दैट वैल्यू इज ये फंक्शन कंपेरिजन करने के बाद में इंटीजियर वैल्यू रिटर्न करेगा ठीक है और अगर वो वैल्यू जीरो आती है That means both the strings are equal. अगर ये वैल्यू निगेटिव आती है ठीक है तो हम कहेंगे कि स्ट्रिंग वन इज लेस देन स्ट्रिंग टू ठीक है मतलब पूरा फंक्शन जो है ये फंक्शन जो इंटीजियर वैल्यू रिटर्न कर रही है वो अगर निगेटिव आती है या फिर हम कहेंगे लेस देन जीरो आती है तो हम कहेंगे स्ट्रिंग वन इज लेस देन स्ट्रिंग टू ठीक है अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम कहेंगे स्ट्रिंग वन इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग टू ठीक है तो ऐसे हम इफ में ये कंडीशन लगा के हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग वन ग्रेटर है या स्ट्
ठीक है अगेन यहाँ पर एन आ गया ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे भी कंपेरिजन होगा लेकिन सिर्फ एन कैरेक्टर तक फर्स्ट एन कैरेक्टर तक ही क्या होगा कंपेरिजन होगा दो स्ट्रिंग में बाकी पूरा वर्किंग सेम रहेगा मतलब देखिए एस टी आर एन सी एम पी स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू एन एन तो एन की जो भी वैल्यू होंगी उनके फर्स्ट कैरेक्टर ही क्या होंगे कंपेरिजन हो गया ठीक है और अगेन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उनका कंपेरिजन होगा उनकी आज की वैल्यू जो है वो कंपेयर होगी ठीक है अगर इक्वल होती है तो ठीक है नहीं तो फिर देखेंगे उनका डिफरेंस डिफरेंस अगेन फिर क्या होगा कि अगर जीरो आता है तो हम कहेंगे कि बोथ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल अगर नेगेटिव होता है तो हम कहेंगे स्ट्रिंग वन इज लेस देन स्ट्रिंग टू और अगर पॉजिटिव होता है तो हम कहेंगे स्ट्रिंग वन इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग टू ठीक है तो इस तरीके से क्या होता है ये होता है हमारा एस टी आर सी एम पी एन एस टी आर एन सी एम ठीक है नेक्स्ट फंक्शन हम देख रहे हैं एस टी आर यू पी आर मतलब स्ट्रिंग अपर तो ये फंक्शन क्या करेंगे इस फंक्शन में हम अगर जो भी स्ट्रिंग को हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है तो हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं ठीक है अपर केस मतलब सारे लेटर जो रहेंगे उस स्ट्रिंग के सारे कैपिटल्स में हो जाएंगे ठीक है तो इसका सिंटेक्स क्या है एस टी आर यू पी आर और स्ट्रिंग उसका रहेगा और मतलब अगर जैसे कि मेरे पास नेम ये कंप्यूटर जो है अब इसमें फर्स्ट कैरेक्टर ही कैपिटल है बाकी सारे स्मॉल केस में है तो हम क्या करेंगे अगर मैं इस फंक्शन का यूज करता हूँ एस टी आर यू पी आर और नेम तो क्या होगा ये जो कंप्यूटर है ये पूरा कैपिटल में आ जाएगा ठीक है मतलब अगर मैं नेम वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो क्या हो जाएगा ये कंप्यूटर कैपिटल में प्रिंट हो जाएगा और आज का हमारा लास्ट फंक्शन है वो है एस टी आर एल डब्ल्यू आर ये फंक्शन क्या करेगा दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इन टू लोअर केस ठीक है मतलब अगर मैं इसमें जो भी स्ट्रिंग दे दूंगा वो उसे क्या करेंगे पूरे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा ठीक है सिंटेक्स क्या है इसका एस टी आर एल डब्ल्यू आर स्ट्रिंग ठीक है तो सेम एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि जैसे कि नेम लिख रहा हूं मैं यहाँ पर कंप्यूटर और अगर ये फंक्शन में एग्जीक्यूट करता हूँ एस टी आर एल डब्ल्यू आर नेम देन क्या होगा नेम बिकम्स कंप्यूटर देखिए सारे इसके जो लेटर से क्या हो गए स्मॉल लेटर्स में आ गए ठीक है आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो ये समझ में आया होगा ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग